Firenze il meglio delle imprese italiane, ne parliamo qui, ne parliamo qui in Italian Power, parliamo quest'oggi di riscaldamento, raffreddamento, è un tema concreto che interesserà direttamente parecchi dei nostri telespettatori e lo facciamo con Alessandro Buzzoni, ingegnere dell'ufficio tecnico di NTS, eh, meglio conosciuto il proprio marchio è Floortech, produttore e fornitore di impianti di riscaldamento. Eh, benvenuto e benvenuto qui da noi, benvenuto in Italian Power. Grazie. Soluzioni di eh, riscaldamento e raffreddamento. Intanto inquadriamo la vostra attività sì. e parliamo di quello di cui concretamente vi occupate. Ok, noi eh, produciamo e vendiamo eh, sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti, quindi soluzioni per realizzare impianti a pavimento, a parete e a soffitto. Principalmente gli impianti che si realizzano di più sono quelli a pavimento e negli ultimi anni anche quelli a soffitto. Quelli a soffitto stanno crescendo perché il mercato dell'edilizia si sta spostando molto sulla ristrutturazione sì. e un intervento a soffitto è molto meno invasivo di un intervento a pavimento perché ovviamente non devo andare a toccare magari quelle che sono le quote, le soglie, le porte, le finestre andando a modificare l'altezza del pavimento con un impianto. Ecco, una delle caratteristiche delle aziende come Floortech è quella della flessibilità dell'andare dell verso le esigenze del mercato, dei clienti, insomma detta così sembra facile, in realtà questa personalizzazione richiede tanta esperienza nel certo. settore che è un'esperienza che vi portate dietro da un po' di anni. Sì, eh, l'azienda è nata circa vent'anni fa e sin da subito appunto, abbiamo comunque cercato delle soluzioni particolari, non la classica soluzione sì. già presente sul mercato, ma siamo andati a ricercare soluzioni un po' diverse, eh, anche andando a esplorare i mercati del nord Europa, quindi Svizzera e Germania, che in quegli, anni, le best practice, esatto, no? in quegli mm. anni erano sicuramente più avanti rispetto a quello che era il mercato italiano nel radiante. Da lì abbiamo quindi iniziato a sviluppare soluzioni a secco, soluzioni a secco che vuol dire realizzare degli impianti su cui non è più necessario fare il classico massetto cementizio, quindi posso posare l'impianto e direttamente sopra la pavimentazione, riduco lo spessore, riduco il peso, riduco quella che è chiamata inerzia termica, ovvero sì. il tempo di risposta dell'impianto. Così facendo l'impianto è molto reattivo, diventa quasi come un impianto tradizionale a radiatori, posso pensare di accenderlo e spegnerlo quando mi serve, non è il classico impianto sì. a pavimento che invece necessita di ore prima sì, di arrivare di in tempo. temperatura e quindi mi chiede di mantenerlo praticamente sempre acceso. E come si è evoluto anche proprio il vostro cliente in questi anni? Cosa cerca oggi? Allora, oggi sicuramente i clienti cercano appunto soluzioni più particolari, a volte anche proprio customizzate, sì. eh, abbiamo una, un prodotto appunto che viene customizzato un po' sull'esigenza del cantiere, cioè andiamo a cercare di adeguare il nostro prodotto agli spessori disponibili, alle esigenze proprio del cantiere per cercare di soddisfare appieno quello che ci viene chiesto per poter comunque realizzare un impianto che innanzitutto rimanga a norma, che garantisca il comfort, garantisca il risparmio energetico e quindi dia poi la soddisfazione all'utente che lo utilizzerà. Ecco, una grossa opportunità è data dalla legge sul 110% del decreto eh, rilancio, di questa legge si aspettano i decreti attuativi, in questo senso noi immaginiamo voi vi siate mossi, ecco come, e, e anche voi immagino state aspettando un po' questo momento. Sì, esatto, stiamo proprio aspettando questo momento perché... Eh, siamo sicuri che appunto come dicevo prima soprattutto la nostra soluzione a soffitto si sposi perfettamente con eh, la richiesta eh, del 110%, 110% darà la possibilità alle persone di poter rifare l'impianto di casa perché appunto uno degli elementi chiamati trainanti nel decreto è la possibilità di sostituire l'impianto di riscaldamento con un impianto fatto con pompa di calore o caldaia a condensazione e con queste tecnologie quello che si sposa meglio ovviamente è un impianto radiante, anche perché il decreto prevede che bisogna comunque fare un salto minimo di due classi energetiche con la propria sì. abitazione e una normale sostituzione di caldaia senza fare il resto dell'impianto sicuramente non consentirà di fare un salto di due classi. Sono già arrivate tante richieste? 
iniziano ad arrivare le richieste, mm. ovviamente siamo in attesa dei decreti attuativi certo. per poter avere tutte le risposte, anche perché sicuramente un aspetto interessante sarà quello della cessione del credito ovvero la possibilità del committente di fare l'impianto praticamente senza tirar fuori un soldo perché cede il credito sì. fiscale che gli verrebbe generato direttamente o all'impresa che gli sta realizzando i lavori o alla banca e quindi non dovrà avere un esborso. Velocemente sui progetti futuri di Flotec. Progetti futuri, abbiamo alcuni progetti interessanti, di, soprattutto appunto comunque interventi di ristrutturazione, sono interventi di ristrutturazione ad esempio eh, quella che viene chiamata la nuova torre di Milano, sarà un sì. intervento realizzato da molti appartamenti in cui eh, è stato selezionato il nostro impianto a soffitto proprio per garantire il massimo del comfort sia in riscaldamento che in raffreddamento. Grazie, grazie per essere intervenuto ad Alessandro Buzzoni, ingegnere ufficio tecnico Flortech, azienda fornitrice di, produttrice e fornitrice di impianti di riscaldamento, grazie per essere stato con noi e noi vi aspettiamo presto per una nuova avventura qui con noi in Italian Power. Thank you.